हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी उससे भी ज्यादा बढ़िया हो रही होगी वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं अपनी क्लास नंबर 21 दोस्तों क्लास नंबर 21 के अंदर हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे अगर आपको याद हो तो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड याद है ना दो टाइप के होते हैं प्राइस और अदर फैक्टर्स तो हम अदर प्राइस तो कर चुके हैं अदर फैक्टर्स में बेसिक एजम्पन होती थी कि हमारी जो प्राइस है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो हम पहले दो पॉइंट पढ़ चुके हैं आपको याद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिर हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर याद है नॉर्मल गुड्स और इनफीरियर गुड्स लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन सीजन एंड वेदर इफेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो आप मेरे साथ नोट्स बनाए रखना अब आप देख लो हमें एक दो तीन चार पांच पॉइंट कर रहे हैं और ये पांचों पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो देखिए हम अब बचे हुए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये टॉपिक करते हैं ठीक है थर्ड टॉपिक है हमारा ये रहा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दोस्तों टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि दो अब याद है ना इन सभी में हमारी एजम्पन क्या होती थी प्राइस विल मीन कॉन्स्टेंट याद है ना अभी मैं जितने भी पॉइंट पढ़ाऊंगा उनमें मैं कहीं भी प्राइस की बात नहीं करूंगा क्यों क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि प्राइस में चेंज नहीं आया वो क्या है कॉन्स्टेंट सिर्फ चेंज आया है तो किसमें अदर फैक्टर में तो चलिए चेंज और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं दोस्तों क्या होता है कि मुझे आप किसी ने ये बोला कि आजकल जो फैशन है ना वो चल रहा है एक नैरो जींस का नैरो मतलब ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली इस टाइप का फैशन चल रहा है दोस्तों जब फैशन की बात होती है ना तो हम प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं प्राइस सेम होते हुए भी हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं क्यों क्योंकि उसका फैशन चल रहा है आपको याद है अमिताभ बच्चन की जो पुरानी मूवीज होती थी उन मूवीज में अमिताभ बच्चन की जो ड्रेस कोड होती थी वो कैसी होती थी याद है आपको मैं आपको बताऊं कैसे होती थी उनकी ड्रेस कोड कुछ इस तरीके से होती थी जैसे मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूं क्या होता था वो जो जीन्स पहनते थे वो देखो उसकी ड्रेस ऐसी होती थी और वो जीन्स कुछ इस टाइप से होती थी अगर आपको याद आ रहा हो तो अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज के अंदर वो जींस इस टाइप की पहनता था ये पैर हो गए याद आया इस टाइप की जींस होती थी इसे बोलते थे बेल बॉटम जींस बेल बॉटम मतलब जो नीचे से चौड़ी होती थी ये होता था बेल बॉटम ठीक है लेकिन सोचो जब उन दिनों इस जींस का फैशन चल रहा होगा तो ये जींस बड़ी डिमांड में होती होगी डिमांड में क्यों होती होगी क्योंकि लोग इसे खरीदना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम का फैशन ही चलता था बट क्या हुआ थोड़ा सा फैशन चेंज हुआ फैशन चेंज होके अब क्या हुआ कि इस जींस को रिप्लेस कर दिया सीधा फ्लैट वाली जींस ने फ्लैट वाली जींस का मतलब है इसके बाद लोगों ने ये इस टाइप की जो फ्लैट वाली जींस होती है जिनमें कोई ज्यादा खास मार्जन नीचे नहीं होता है फ्लैट वाली जींस पहननी स्टार्ट की क्या हुआ लोगों के पास फैशन में अब ये चीज चली तो लोगों ने ये वाली जींस पहनना पसंद कर लिया ठीक है जबकि याद रखना प्राइस सेम थे फिर भी डिमांड बढ़ी क्योंकि क्या हुआ फैशन में चेंज आया तो फैशन में जब भी चेंज आता है तो सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ा लेते हैं और जो फैशन चला गया उसकी सेम प्राइस पर डिमांड कम कर लेते हैं देख रहे हो प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट होता है इसमें ठीक है इसके बाद फिर क्या हुआ जींस चलिए हमारे पास कुछ इस तरीके से बैलून जींस आपको याद होगा बैलून जींस जो आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी पहनी होगी इस टाइप से होती थी वो बैलून जींस जो यहां से तो फुली होती थी फिर ये नीचे आके पतली हो जाती थी इस टाइप की जो जींस है चलती थी ठीक है लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल मार्केट में रही नहीं पता नहीं क्यों नहीं रही मुझे वो रीजन नहीं पता तो ये चली तो दोस्तों जैसे जैसे फैशन में चेंज आता है वैसे वैसे हम डिमांड को बढ़ाते और कम करते रहते हैं इसके बाद फिर चली नैरो जींस नैरो जींस मतलब ऊपर से चौड़ी होगी और नीचे से पतली होगी आजकल जो जींस का फैशन चल रहा है वो ये वाली जींस का चल रहा है मैंने एक पैर बनाए कभी आपको ये कैसी जींस आपने बना दी ये एक पैर बनाए नैरो जींस जो ऊपर से नीचे की ओर पतली होती है ठीक है इस टाइप की जींस से जो है हमारे पास चलने लगे तो क्या हुआ जैसे जैसे फैशन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है प्राइस सेम होते हुए भी ध्यान से देखना जब इसका फैशन था ना तो सेम प्राइस पे इसकी लोग डिमांड ज्यादा करते थे जब इसका फैशन था तो सेम प्राइस पे लोग इसकी डिमांड ज्यादा करते थे यानी जैसे जैसे फैशन चेंज होता है लोग उसकी डिमांड को बढ़ाते जाते हैं ये था प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट की बात करते हैं टेस्ट में क्या होता है कि दोस्तों अब एक बात होता तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं शिखर पान मसाला खाता हूं स्वाद के शिखर पे शिखर पान मसाला 
दोस्तों जब वो शिखर पान मसाला खाता था तो क्या होता था ना मैं उसमें जर्दा मिक्स करता था अब शायद आप लोगों को नहीं पता लेकिन मैं बताता हूँ इसका मतलब नहीं मैं खाता हूँ ठीक है जर्दा वगैरह सब मिक्स करते हैं जैसे मैगी मसाला होता है ना मैगी में डालते हैं वैसी शिखर में जर्दा डालते हैं जिससे बड़ा कड़क बना जाता है स्वाद के शिखर पर राइट तो वो डाल के खाता था मेरे फ्रेंड ने आपको बोला यार तू क्या ये लोकल सी चीज खाता है लेबरों वाली तू एक काम कर तू वो खाए कर रजनी गंदा सिल्वर पल्स होती है जिसमें प्रियंका चोपड़ा आती है मैं कहा अच्छा ये बात है मैंने क्या किया शिखर की डिमांड कम कर दी और मैंने जब रजनीगंधा खाया तो मुझे रजनीगंधा का स्वाद बड़ा पसंद आया तो मैंने रजनीगंधा की डिमांड बढ़ा दी दोस्तों रजनीगंधा की डिमांड बढ़ाने के पीछे रीजन क्या था कि रजनीगंधा के प्राइस कम हो गए नो दोस्तों नो उसके प्राइस क्या है उतने ही है लेकिन मेरी टेस्ट में क्या गया चेंज आ गया अब मुझे स्वाद उसका पसंद आ गया इसलिए मैंने उसकी डिमांड बढ़ा दी दिस ऑल पॉइंट इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इसको पढ़ो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ये कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑफ द कॉमिटी इट इंक्लूड चेंज इन फैशन इसमें चेंज इन फैशन भी इंक्लूड होता है एंड कस्टम जो रीति रिवाज होता है जो फैशन होता है इनकी वजह से जो चेंजेस आता है दैट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इफ अ कॉम्युनिटी इज इन फैशन अगर कोई कॉम्युनिटी फैशन में है या लोग उसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो डिमांड उस चीज की क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ऑन द अदर हैंड डिमांड ऑफ कॉम्युनिटी फॉल्स फॉर अ कॉम्युनिटी फॉल्स और दूसरी तरफ आप जिन चीजों की पहले डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी एट सेम प्राइस याद रखना मैं यहां पर लिख देता हूं एट सेम प्राइस प्राइस में कोई चेंज नहीं है सिर्फ चेंज किसमें है आपके फैशन में या आपकी प्रेफरेंस में है जिसके चलते अपनी डिमांड को कम ज्यादा कर दिया बोलो ये पॉइंट क्लियर है हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस क्या होता है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है क्या करोगे आज आप लोग आप अपनी कार स्कूटी स्कूटर वगैरह जितने भी आइटम है आपके वो सब लेकर कहां पहुंच जाओगे पेट्रोल पंप में और कहोगे सर फुल कर दो इसे समझ रहे हो मुझे आप एक बात बताओगे पेट्रोल की प्राइस की संभावना है बढ़ने की संभावना अभी बढ़े तो नहीं है ना क्या आज की में पेट्रोल की प्राइस बढ़े नहीं वो कल परसों बढ़े बढ़ेंगे आज तो नहीं बढ़े तो आज अपने सेम प्राइस पर डिमांड ज्यादा कर ली क्या कर ली ज्यादा कर ली पेट्रोल पंप वाल का मालिक ये सोचा यार क्या हो गया पेट्रोल की प्राइस तो आज चेंज हुए नहीं वो तो कल होने लेकिन डिमांड तो आज से बढ़ गई क्यों बढ़ गई क्योंकि लोग सस्ता समझ के उसे ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो देखो इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कॉम्युनिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई कॉम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में बढ़ने वाली उसकी कीमत द पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कॉम्युनिटी दैट वॉट दे नॉर्मली uh, बाय तो वो क्या कर देंगे उनकी ज्यादा यूनिट को परचेज करना शुरू कर देंगे देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कॉम्युनिटी इन करेंट पीरियड यह रखना जब कभी भी हमें संभावना लगती है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले है हम आज करेंट टाइम में उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं और अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो हम आज डिमांड कम कर लेते हैं हम सोचते जब कम होगी तभी खरीद लेंगे समझो तो कैसे रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एग्जांपल देखो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज अगर हमें लगता है पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ने वाले फ्यूचर में तो प्रेजेंट टाइम में हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे सेम प्राइस पे बोलो क्लियर हुआ जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस क्या होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर दैट इज पॉइंट नंबर फाइव दैट इज पॉइंट नंबर फाइव दैट इज पॉइंट नंबर फाइव दैट इज साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है एक बात मैं आपको बताता हूं हमारी इंडिया की जो आबादी है वो 135 करोड़ है दोस्तों 135 करोड़ की आबादी जो डिमांड करती होगी क्या लगता है वो ज्यादा करती है कम करती होगी ज्यादा करती होगी और हमारे हिंदुस्तान वाले इंडिया वाले हर साल जो बच्चे पैदा करते हैं उनसे दो करोड़ की आबादी बढ़ जाती है यानी कुल आबादी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो हम साल भर में पैदा करके छोड़ देते हैं यानी हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं दोस्तों एक बात बताओ 135 करोड़ की आबादी एक साल बाद एक करोड़ वन करोड़ हो जाएगी दो करोड़ बढ़ जाएंगे तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या लगता है आपको डिमांड कम होगी नो दोस्तों डिमांड भी बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन लेकिन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है सर ये बता दो ये जो कंपोजिशन का दोस्तों कंपोजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में ये चीज देखो कि आप में किस ट
डिमांड तो चलिए इसको एक बार हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड फॉर आर गुड्स इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री एक मार्केट की डिमांड अफेक्ट करती है साइज ऑफ पॉपुलेशन जो कि उस कंट्री की होती है इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेज द मार्केट डिमांड अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो मार्केट डिमांड भी बढ़ जाती है जबकि डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड लेकिन अगर पॉपुलेशन कम होती है तो वो आपकी मार्केट डिमांड को क्या कर देती है कम कर देती है एग्जाम्पल आप देखो इफ अ मार्केट हैज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स है महिलाएं हैं देन देर विल मोर डिमांड फॉर आर्टिकल्स टू यूज सच एज लिपस्टिक सारी और आई लाइनर्स एक्सेट्रा अगर मार्केट में वुमेन्स ज्यादा है तो वुमेन्स आइटम्स की डिमांड क्या होगी बढ़ जाएगी जबकि प्राइस क्या है सेम है फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी प्राइस क्या है सेम है फिर भी डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस क्या है सेम फिर भी डिमांड बढ़ जाएगी क्यों साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से बोलो क्लियर हुआ अब अगला पॉइंट आता है सीजन एंड वेदर सीजन एंड वेदर सीजन एंड वेदर का मतलब क्या होता है सुनो ध्यान से क्या होता है कि जैसे आप जानते हो अगर विंटर सीजन आने वाली है तो विंटर सीजन में आप वुलन आइटम्स के डिमांड को क्या कर दोगे बढ़ा दोगे क्या वुलन आइटम सस्ते हो गए हैं आपने डिमांड इसलिए बढ़ाई है नो दोस्तों सीजनल इफेक्ट के कारण हमने क्या कर दिया उसकी डिमांड को बढ़ा दिया है क्योंकि सीजन अभी किसका चल रहा है विंटर का चल रहा है इस वजह से हमने सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ा दी है कुछ ऐसा नहीं था कि प्राइस कम हुई थी इसलिए हमने डिमांड बढ़ाई नहीं हमने डिमांड बढ़ाई क्यों क्योंकि उसकी जो सीजन है वो आ गया है अब एक बार लो समर चल रही है मान लो समर में आप शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो तो आप किसकी डिमांड कर रहे हो वुलन क्लोज की शॉर्ट्स की शॉर्ट्स की करोगे दोस्तों शॉर्ट्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हो क्यों क्योंकि सीजन में इफेक्ट आ गया ना कि प्राइस सस्ते हुए इसलिए हम ज्यादा शॉर्ट्स खरीद रहे तो यानी प्राइस क्या रहेगी इसमें कॉन्स्टेंट रहेगी एक बार इसको भी रीड करते हैं सीजनल एंड वेदर कंडीशन आल्सो इफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कॉमिटी जो सीजन होते हैं वेदर कंडीशन होती है वो भी हमारी मार्केट डिमांड को क्या करती है अफेक्ट करती है एग्जाम्पल के तौर पर ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ विंटर के टाइम पर जो वुलन क्लोथ होते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है जैसे जैकेट हो गया स्वेटर हो गया कैप्स हो गया इन सब की डिमांड बढ़ जाती है क्या इनकी डिमांड इसलिए बढ़ी है कि प्राइस कम हो गया द आंसर इज नो प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट बट स्टिल ड्यू टू सीजनल इफेक्ट द डिमांड फॉर सच कॉमिटी और वुलन क्लोथ आर इंक्रीजेस बोलो बात क्लियर है अब हमारा अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या बोलता है मेरी बात को ध्यान से समझना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये बोलता है कि मार्केट में अगर गरीब लोग ज्यादा हैं या अमीर लोग ज्यादा हैं हम प्रोडक्ट उनके हिसाब से ही डिमांड करेंगे अगर एक बात बताओ इंडिया की मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसा नहीं मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ मैं इंडिया का रहने वाला हूँ मैं इंडिया की कभी बुराई कर ही नहीं सकता सिर्फ समझाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा इंडिया के लिए जो आपको हो सकता है गलत लगे ठीक है गलत नहीं अच्छा ना लगे लेकिन हम सिर्फ समझने के पर्पज यूज करेंगे ये वर्ड सोचो इंडिया के अंदर मोस्टली लोग पुअर है जबकि ऐसा है नहीं बट एग्जाम्पल बस समझ लो कि इंडिया के अंदर मोस्टली लोग जो है वो पुअर है तो क्या लगता है इंडिया के अंदर जो डिमांड होगी वो उन आइटम्स की होगी जो ज्यादा महंगे ना हो बल्कि सस्ते हो आप मेरी बात समझ रहे हो तो ऐसे में डिमांड तब बढ़ेगी जब प्राइस क्या हो चीपर हो कम हो ऐसे नहीं कम हो जाए ऑलरेडी ही कम हो स्टार्टिंग से ही वो कम रहे जो द, दस रुपए वाला आइटम है वो दस वाले ही रहे ये नहीं नौ कर दे क्योंकि प्राइस क्या रहेगी इसमें कांस्टेंट रहेगी लेकिन अगर मैं बात करूं यूएसए तो यूएसए का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया की कंपैरिजन बहुत अच्छा है हमारे इंडिया के अंदर टैक्स सकता है जब ढाई लाख की इनकम से ऊपर कोई कमाता है लेकिन यूएसए की टैक्सेशन के हिसाब से यूएसए में टैक्स लगाने के लिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इसका मतलब वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज्यादा अच्छा इंडिया से इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड ढाई लाख के ऊपर स्टार्ट होता है अमेरिका का 10 लाख के ऊपर स्टार्ट होता है तो आप ये गैप देख लो कितना मेजर गैप है तो आपको क्या लगता है अमेरिका के अंदर हम जो फोकस करते होंगे हम जो डिमांड करते होंगे वो रिच पीपल के लिए करते होंगे या पुअर पीपल्स के लिए करते होंगे वेरी गुड रिच पीपल्स के लिए करते होंगे दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जरा इसको ध्यान से पढ़ो इफ इनकम इन इन कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड देन द मार्केट फॉर कॉमिटीज विल बी मोर हाउ वेर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अन अच्छा एक बात बताता हूं अगर किसी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो यानी गुड्स की जो जो सप्लाई है वो इक्वल रूप से रिच और पुअर को की जाएगी लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन अन इवन है तो पीपल या तो रिच होंगे या पुअर होंगे वेरी पुअर होंगे तो मार्केट डिमांड उस हिसाब से जो होगी अफेक्ट होगी आप कहोगे सर हमें ये चीज समझ
मेरी कंट्री में रिच पीपल्स रहते हैं प्राइस उतने ही है फिर भी लोग अच्छी चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं क्यों क्योंकि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे लोगों का है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अब मैं आपको भी बताता हूं ये हमने सारे पॉइंट्स अपने पास कवर अप कर लिए हैं जो हमने अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड में पढ़े थे याद है आपको अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड दो टाइप से होता था प्राइस और अदर फैक्टर अदर फैक्टर में हमने ये पॉइंट क्लास नंबर नाइनटीन में पढ़ लिया था चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लास नंबर ट्वेंटी में पढ़ लिया था और ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर भी पढ़ लिया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस भी पढ़ लिया साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी पढ़ लिया चेंज इन सीजन भी पढ़ लिया एंड वेदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी पढ़ लिया बोलो यहां तक की बातें क्लियर हो गई अब इसमें एक टॉपिक आता है डिमांड फंक्शन क्या होता है दोस्तों कुछ भी नहीं बस एक लाइन की डेफिनेशन है डिमांड फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इंडिविजुअल डिमांड और अफेक्टिंग फैक्टर के बीच में पाया जाता है बस और कुछ भी नहीं है सो so गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे एक नई दिन की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ सो so गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं कोई भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुंच जाएगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपके बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तुरंत पहुंचे जैसे मैंने वीडियो पब्लिश की अपलोड की तुरंत वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिस्ट की तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं हर वीक कुछ ना कुछ नए नए फंडे आपके लिए लेकर आते ही रहूंगा कुछ ना कुछ बिल्कुल लेकर आऊंगा अभी मैं आपको ए ग्रेड वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से कम इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, आज की वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सिर्फ यहीं पर हम खत्म करते हैं आज की क्लास नंबर ट्वेंटी